I'm doing gym. Oh, yeah, I'm, I'm doing sit ups. Oh, yeah. Let's go ahead and have some fun. Hey guys, welcome back to G2 Wheels. Kali ini saya kembali dengan pembicaraan tentang safety. Wow, lebih ke jalan tol ya. Melanjutkan dari video yang kemarin itu. Sekarang saya mau bahas ke riding gear. So, why is riding gear important? Kenapa riding gear sangat penting? Ya sudah pasti itu proteksi. That's why it's called riding gear. Khusus untuk motor itu proteksi. Dan ini kalau dibicarakan dengan jalan tol, dengan high speed ini penting sekali. Itu sudah pasti mengurangi injury. Jadi walaupun kita crash, kemungkinan selamat lebih tinggi daripada orang yang tidak pakai riding gear. Dan riding gear kalau yang asli, sudah dites dan proven sama biasanya namanya CE regulation Certified European Regulation jadi tes sama publik Eropa dan cara mereka tes ini biasanya mereka pakai grinder terus pakai bahan yang kurang lebih sama kayak aspal dan dites langsung ke padding paddingnya dan itu biasa tiga level masalah CE 1, 2, dan 3 nah di Indo nih banyak sekali orang yang ngebut tapi pakai um, t-shirt pakai kaos ya namanya kaos celana pendek and sneakers or at least jeans tapi jeans tipis aja lah masalahnya riding gear itu mahal kalau satu set high end kurang lebih dapat ya nin fee bekas lah ya 30 juta 40 juta ya yeah, more or less ini yang level apa yang star untuk GP ya turun 40 juta 50 juta terus target market untuk riding gear lebih ke menengah then again untuk jalan tol emang 250 sisi ke atas itu udah more or less kelas menengah semua sih yang punya mana ada orang tiba-tiba punya uh, ninja tapi nggak bisa rawat ada but you know you know you get what I mean terus distance di antara um, titik jalan ke destinasi lebih dekat dibanding luar negeri saya di sini sekali tempuh um, ke sekolah ya, saya tinggal 67 km dari sekolah nanti kurang lebih pas ke sekolah tuh bolak-balik 137 bayangin 2 jam 137 tanpa riding gear kalau keselakaan tengah-tengah habis saya terus ada lagi udara um, weather cuaca, not udara, cuaca cuaca di Indo panas dan riding gear walaupun summer gear yang saya punya tetap kerasa panasnya walaupun banyak ventilasi, banyak airflow tetap kerasa panas soalnya mereka memang bahannya tebal dan untuk Kevlar dan ribat ribat nih riding gear berat mau bawa-bawa kemana-mana susah kalau ditinggal ada yang curi hilang habis 3 juta jadi orang bisa pikir 2 atau 3 kali baru mau beli and this all makes sense karena memang kalau di sini sih ada asuransi kalau dicuri saya belum tahu di Indo apa ada apa enggak tapi ya kalau sekali hilang ya hilang habis duitmu jadi orang lebih pilih mendingan modif motor ya pada beli gear karena kurang lebih ya buangin duit saja beli gear hilang beli gear cuma dipakai 10 menit 15 menit keluar terus harus dibawa kemana-mana panas makes sense when we go back to the toll riding high speed 100 km kecelakaan fatalitas 80% minimal dan jalan tol seperti saya sebut sebelum video ini jalan tol lebih bahaya karena mobil semua masih belum terbiasa ini kalau dibuka ya untuk motor belum terbiasa sama motor-motor di jalur kanan kiri mau jalur motong dan lagi orang Indonesia masih kurang lebih terbawa ego dan masih ada emotion yang mereka mau untuk ngebut soalnya 110 cc kalau dibawa biasa mau ngebut like where where it gotta go speed with the fucking 110 cc nggak bisa maksimum paling berapa 80 Kayak kalau orang naik moge pasti iseng-iseng sekali tarik 130, 140, gear 3 Dan ya ini, ini, ini masalahnya Orang mobil belum, kela, uh, belum biasa Tiba-tiba ada motor ngebut dari belakang, nyalip Terus mobil langsung belok kiri Walaupun udah pakai sen ini Minimal 2 detik untuk rider baru bisa nyadar mobil mau goyang Makanya kalau kita di luar negeri ada yang namanya safety distance Biasanya kita hitung antara 3 detik dari poin mobil lewat baru kita lewat tuh udah jarak 3 detik 
atau pas di tol jarak minimal 3 sampai lima mobil. Yeah, you get what I mean, like 30 meters, 40 meters. Karena reaction time kita lebih 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 jauh lebih lambat pas di tol. Karena kita cepat tinggi dan otak juga harus bekerja terus untuk fokus dan tuh pun capek. Namanya mental fatigue dan body moon juga fatigue karena dari angin lah ya kita melawan angin. Nah, ada lagi um, aturan jalan lalu jal, jalur lalu lintas Indonesia. Kalau di luar negeri lane splitting itu ada aturannya. Boleh sih boleh tapi maksimum 30 km per jam dan itu pun dalam kajian macet. Kalau di Indo ya kadang-kadang orang masih di jalur di tengah jalur lah ya di 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 um, di lainnya lain yang putus-putus kita berkendara di tengah mau nyalip tinggal nyalip tarik gas sedikit nyalip di sini kan ilegal di Indonesia masih kurang lebih ya uh, you know gray area jadi agak susah juga untuk um, you know it's a habit udah habit dari zaman purbakala ya emang komor ganti susah emang harus ada generasi baru yang mengerti tentang motor mengerti safety riding mengerti kenapa bahaya itu motor dan mau invest ke proper gear lah ya yeah this has been G2 Wheels like and subscribe I'm not gonna keep you guys for too long anyway like and subscribe love y'all peace out I'll see you in Indonesia one day cheers